shida moja wapo inayototesa sana sio Tanzania na sisi wana chadema ni kwamba kwenye mahubiri na watu watu wa munga mpo hapa mkakemei kwenye mahubiri na watu wa sisi mnavoongea viongozi wa serikali kama vile kuna amani ya kutosha sana lakini mnasahau wakati wa uchaguzi mnatupiga magomo chadema sasa upendo ndio kwa lakini wakati wa uchaguzi mnapina vya kupingwa upendo unatoka wapi hapa kwa hizi tabia zikiwa tabia mbili tu ya kupita bila kupingwa na kupiga magomo chadema bila kujisahau nyewe kujipiga magomo amani itatawala na haya mambo ya peace and love tutakaa pamoja tukunywa chai pamoja asante sana katibu mheshimiwa Jacob Mwakusole nimeona umetuchangia tumpigie naye magomo pia huyu mtu ni muhimu sana kwetu yeah. mimi niseme kuna wengine wakisema cha nini sisi tunasema tuna kitabu Mapindi simulisema wa nini? Sisi tutamtaka. Tutamvuta tumtake, tutaomba akubali tu. Maana ni mtu muhimu sana hapo Badizi. Maana unapomtoa mwenyekiti kwa mfano mimi ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mbeya, si ndio? Wana Badizi mna sifa, mna faida, mimi niko hapo. Lakini leo mkiniangusha akitokea kusavani, maana yake basi la yote yataenda wapi? Piga makofi kama unaelewa. Sasa sisi ya mwalipo mtoa mwalipimbi walipo sore walipo mtoa mwaka sore hatulione tena gari hatumuone mwaka sore tena hapa tutende hapa kabisa Karibu sana mheshimiwa tunakukubali na tunakupokea kwa mikono mawili ukitaka wewe Hii sauti mnaisikiliza kwa mara pili baada ya miaka 10 kupita Niliwahi kuwa hapa nikitoa misukure huduma ya Bwana watu wakapona kwa imani kwa jina la Yesu wakatoka misukure wakajelewa wakaiunga chadema na ninyi mkapiga kura nilikuwa na bariki tu kichwani nilikuwa siombi kura waliokuwa na gombea walikuwa wengi wakina mnyanya tukubaga mzee mzee rugusi wakina mwansera wakina ifadi na wakumbuka wengi kwa hiyo mahali hapa panaitwa sansiro uwanja wa isi milani italiano kule panaitwa san siro hapa amina tulikuwa hapa ni kitovu mzee akisimama pale ukutani anatupa hinti kidogo za wananchi wa maperere hapa ni namna gani tukizungumza atatunga huko ama kwa hakika tulitoa misukure baraka kwa mara ya kwanza tulichukua vitongoji mbili kalienda kufanyoka kule ngambo kwa kitongoji kadogo Hivi ninyi ninapowatizama watu wa maeneo haya na waona ni mashujaa mnaelewa siasa mwenyekiti ni hivi Mungu anapenda demokrasia alikuwa na uwezo wa kumuua shetani maana alikuwa mwanafunzi wake alisema we ni msumbufu nenda duniani katafute wafuasi alikuwa na uwezo wa kumnyongelea mbali shetani ndio maana kimuombea mgonjwa mapepo yanakimia ukitaja jina la Yesu au ukitaja jina la Mungu wako sasa hivi mikutano wamefungua tutaanza hapa sasa tutazungumza hapa mkutano wa maana tukimkaribisha lasi mwenyekiti mwenye heshima wa kiwango cha lambi mheshimiwa Mwakaso kama ninyi mnasema cha nini sisi tunasema tukipatilie shida ya kulifikiri mtakuwa mnapita bila kupingwa amwendi kwenye competition kama mngekuwa mnaenda kwenda kushindana sio type ya kumwacha mtu kama huyo angewasaidia mkituletea uroji wa Zanzibar tutawapa dona ya mbusi sisi ndio chama sisi na ndio maana magufuli alisema hawa jamani kienda nao sitawezi kama vile wao ni arufa na omega kwa maisha ya watu kama ni mawaziri wakuu au makamu wa rais wa Mungu kwamba chama cha mapinduzi hakina mema kilichowafanyia wa Tanzania amani tu walionayo inatosha na wao wakipongeza wakati fulani uhuru walionao inafaa pia waoshukuru kwamba ni chama cha mapinduzi kinachoshiriki kinacho kinachounda serikali lakini hatushangai sana kwa sababu mtoto mara zote anaamini baba alikosea ina maana anasahau kwamba hata kumzaa alikosea hata kumzaa yeye anayekuachi kumbaba alikosea ni wasi sana watani wangu tulenge hoja tusilenge kubeza 
huu sio mkutano wa siasa lakini niseme neno moja tulenge mazuri na mama alituhusia ipofungulia mikutano naomba sana kwenye misiba watani wenzetu chadem hebu tujikite kwenye misiba tusiamini msemo wa wahenga kwamba yezoea vya kunyonga hata kikuta kimechinjwa hali anasubiri anyonge Mmeruhusiwa mikutano, mikutano imeruhusiwa bado mnageuza misiba ni majukwa ya kisiasa. Mwogopeni Mungu. Mwogopeni Mungu. Usiwasifiwe. Poleni sana wafiwa. Nime kwa jina naitwa Michael Ngale ndo mwenyekiti wa sisi mkata hii ya salamu. Nina mawili tu ya kuzungumza. Niliposikia speech za wa watani wetu walikuwa wanasema wanataka haki walipata nafasi ya kusema na sisi tulikaa kimya. Hiyo ndio haki. Tunapokuja kusema wao wanapiga kelele. Hiyo ni haki. Sio haki. Nisikilizeni vizuri. Nisikilizeni vizuri. Kwa bahati nzuri mimi nimefunga masikio. Nisikilize vizuri na sindano hiyo kole. Haki utendeka kwa kila mtu. Sidiyo. Kuna mtu mmoja amesema hapa kwamba kuna mambo mawili. Kiongozi mmoja chanema amesema hapa. Akasema mambo mawili tu. Akasema la kwanza mambo. Alafu akasema haki ya hii tendeki. Sasa ukitaka kutendewa haki na wewe tenda haki. Tunaanzia hapa. Yaani tunaanzia hapa kwamba umesema sisi tumekaa kimya, tumekuheshimu tumepokea na sindano imekolea. Wewe kwa nini utaki kutokea na sindano imekolea? Shida hiyo wewe. Kwa sababu mimi ndio naisimamia serikali. Ndugu zangu watani wenzangu. Tulikuwa na kikao kwa muda mfupi mheshimiwa mwenyekiti mstaafu wa chama cha mapinduzi na ndugu yangu na mwambigia pamoja na wenzetu kwenye afla ya chakula cha maombolezo ya baba yetu kupendwa ambayo ndio sherehe yake ya mwisho yenyewe tulizungumziana tulizungumza kitu kikubwa ilikuwa ni haki kwamba wanatafuta haki inapatikana vipi haki nao lazima wakishe wanatoa haki ili wapate haki lakini amekuja mpendwa mmoja hapa amesema haki haitendi na muifuate sawa sawa chama tawala cha kwanza wao tunachoamini kwetu kwamba tunawalipia magomo au tunawapiga na mimi naamini serikali yangu sijibu. Kama bado ipo na iagiza, kama mtatenda haki nzuri, ukaleta vurugu mnachoma rami lazima mpigo mabomu. Kwa sababu huko siko kutafuta. Sema sema. Haki ni mazungumzo au majukwaani. Sema. Useme tuseme. Useme tuseme. Bila sasa leo unachoma rami unakosea nini? Je, kuvunja nyumba za watu unakosea nini? Hiyo sio haki. Mwambie tumeweka vizuri nafikiri haya ndio utakayo usimamia ya kwetu. Kwa maana majukwaani tuweke majemi mazuri. Lakini niamini kwa upendo mkubwa kwamba tukitaka vifaru uweze kufungia ndani. Mwambigija umeamini kweli mwampiki tulipotaka kifaru hicho tumeona kabla fadhali leo tukitumia hapa jukwaani. Mwana tena na mbili kuliko mwingine. Mwampiki hoye. Mwampiki sadi. Mama mpendwa mheshimiwa rais Dr. Samia Zulasai. Ameruhusu tayari mikutano. Mikutano hicho tunaomba ikawa ni mikutano ya busara. Sio ya matusi. Ni kitu gani mnahitaji? Na kama kipo na au kipo pigeni mbio ya kelele kije ili ionekane nyinyi mmepigania mpaka kimeonekana ndio self no itai lakini mambo ya nguoni na mambo mengine tunayapinga vita na tunayapiga vita kama tuweka nadhiri na mimi na pale rafiki yangu pale mwambigija na china wa china wa mkoa upo hapo nasikia lakini na nyinyi naombeni ndugu zangu kwenu huko pia kuna matatizo maliza nijie tofauti zenu mkimaliza hizo tofauti zenu tuone kabisa nyinyi mnamaliza hizo tofauti zenu ili muende sawa babangu makasoni wanasemi hitu wataa ukusajili wewe hawataweza 
wewe ni baba wa chama cha mapinduzi umeelewa chama cha mapinduzi umekulia chama cha mapinduzi sasa hii baba kuna nafasi yako tulicho kuangalia sisi huyu sio wao wao hebu wewe usimame mtoto mara moja hapo asimbie mungu wa bwana asimbie sana amina haleluya assalamu alaikum kwa kweli leo nimefurahi sana. Naomba tu niseme kwamba kwanza niombe pole sana wafiwa na nasuzi pole sana na familia yote kwa jumla. Lakini pia naomba niwape pole sana ndugu zangu wote viongozi, wenzangu wote mliohudhuria mahali hapa. Mapendo wananchi wote wa kina mama na kina baba wote. Kwa namna ambavyo tumejikusanya pamoja kwa ajili ya kuatia moyo wenzetu. Ninaomba tu niseme tu kwamba kama kuna lolote mara nyingine lilikwenda tofauti na vile tulikuwa tunatarajia watu samee sana. Ndio hali ya kawaida. Ndio mabadilika dunia. Baba mchungaji tusamee sana. Wanasiasa mahali pa kupata chance ni hapa. Unaweza kuwa unasema sitasema lakini ukifika hapa tu basi kuna mzuku unapanda. Lakini naomba niseme nikushukuru sana mwenyekiti wangu wa chama wa mkoko wa wilaya mjangu wa pili pamoja na viongozi wote ni wape pole sana kwa yote <coughs> naomba niseme tu kwamba mimi kama mwakasore mbalizi ndio hiba sasa hivi na zaidi ya miaka 45 hapa yani ni zaidi karibu nimevuka nusu ya umri wangu hata kiwanja cha kujenga ni nua shilingi 1000 na sikulipa kesho mwaka 81 nilipa mara tatu kwa ni mtu mzima. Nashukuru sana, mmeniheshimu sana kwa namna hiyo. Na nashukuru mnaniheshimu kwa sababu mnajua ni ndugu yenu wa karibu. Mimi ni ndugu yenu. Siasa ni ndugu yenu. Nimeanza tangu miaka 87 kwenye siasa. Nilikuwa katibu wa uchumi na mipango hapa miaka 94, 94 mpaka 2010 diwani. Katibu wa diwani, VDC nambarari 94 mpaka 2010 kamati ya siasa ya mkoa mwaka 15 2012 mpaka 17 ndio bali ndio mkoa sasa sisi kwenye chama chetu ukishaona kidogo kura asikutosha kama mkataba wako umeisha tuna usiku na mimi kama mko max siasa tunasema tu kura zinapungua maana mimi si niwakuta wenzangu na mimi niwashinda hivyo hivyo na mimi wameshinda hivyo hivyo na baada ya kazi hiyo maana yake tunaofanya mchakato wa uchaguzi tunaye mchagua kwenye chama chetu ndio kiongozi wetu. Leo tumemchagua mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa. Na alikuwa ndio mjumbe wa mashauri kuu ya taifa, alikuwa ni msaidizi wangu. Tumemwamini ashike mkoa, tunahitaji kumpatia ushirikiano wa kuendesha mkoa wetu. Mwenyekiti wa chama wa wilaya nataka kusema mimi nina moyo mwepo sana. Yapokuwa vyema vina utamu wake maana navyo kupita pita una bendera kubwa kwa kusalimia yeye wa kupita lakini kuna mwisho wake pia ujiandae kuweka mkubwa kile nje Ndonga baba sema sema Nashukuru sana kwa heshima uliyonipatia Mwenyekiti Nadhani mlichoongea hapo mwenyekiti kwanza nachukua kwa kusamara hizi vizuri baada ya siasa sasa kwanza kabla sijafunguliwa uwanjani huko ndio zimefunguliwa sasa mmepibana hapa kilo si ndio umeona haya Mimi nifikie watawaonea wana mapiga yanaongea yanaongea Tena fadhali mmepatia mmepatia ameanza yeye na timu yake maana wangekuja kufunika nyumba huko angefanya mbaya zaidi na hivyo kama Ni ni chama tawala ndio mnamalizia. Wewe unasamarize. Kwa sababu kama wenzetu wapo na sisi tunasema jamaa viwepo. Na ndio maana mheshimiwa rais ameheshimu haya. Na amependa haya tu yaseme wazi. Lakini ametaka tu yaseme katika nia njema, katika utashi mzuri, maneno yenye star na maneno yenye kujenga jamii yetu. Amina. Tunategemea tunategemea hayo. Kwa kama leo mlikuwa mnaparuana kidogo mimi naomba msamehe lakini nimepimana ndio umeona kwamba sasa moto unataka kwenda kwa